Solo quiero repasar las ocho reglas y nos vamos a contar las reglas con los dedos. Entonces saquen un dedo. Uno. Y no es una regla, ¿verdad? Es una guía. Si usted quiere tener éxito, y yo les dije ayer que todos iban a tener éxito, si cumplieran con estas ocho reglas para tener éxito. El número uno es que escuchamos y cuando haya lecturas, leemos. Pero ¿cómo vamos a escuchar y cómo vamos a leer? Con la intención de comprender. Con una intención de comprender que, qué es eso. Explíquemelo. ¿Qué es tener una intención? ¿Qué significa tener una intención? Muy bien. Poner una atención porque bien puedo estar aquí sentado viendo a maestra, pero si en mi mente está pasando la idea de que no voy a poder comprender, no comprendo. Ha sido un blog. Me bloqueo. Entonces tengo que estar pensando, yo voy a aprender y puedo comprender esto. Y eso es lo que usted se dice en la mente. Y se mira bien con los ojos a mí, que es número dos. Saca el dos dedos. Regla número dos es, nos sentamos bien. ¿Alguien ha dicho, enséñeme cómo se siente bien? ¿Cómo, cómo se siente bien? Enséñeme, ¿cómo se siente bien? ¿Qué tiene que hacer? O, oh, ajá. Con los hombros rectos. Hombros rectos, que verdad que no sé. ¿Mis hombros están rectos? No. ¿Y ahorita? No. ¿Y ahorita? No. no. Sí. Hombros rectos, muy bien. ¿Y qué más? Con oh, mi. Oh, ah, yo toda la clase voy a estar mirando a sus ojos. Quiero ver sus ojos. Si no miro sus ojos, le voy a decir que me mire. ¿Okay? Porque la atención es muy importante. En esta clase no tomamos apuntes. No quiero que escriban ni nada. Por eso no tenemos cuadernos. Ustedes están tomando los apuntes con la mente. Así se va a aprender para un largo plazo. Todavía les va a quedar y hacen solo poniendo la atención. Entonces, dos. uno era escuchar con intenciones de comprender. Dos, sentarme bien. Hombros rectos, ojos atentos. Tres, nada de mesa. Tenemos número tres. Tres, nada de la mesa. Bien. Cuatro, ¿cuál es el número cuatro? ¿Cuál era la señal? Cuando usted no comprende algo, me tiene que detener. If I begin to speak English like this, todos, miren, todos tienen que poner ya las manos así. En el momento que no comprenden algo, right when you guys don't understand, I need to see that. Muy bien. Cuando usted no comprende, tiene que poner la X. Y si no lo pone, le voy a tener que decir, es una comunicación, este es un diálogo. Todo el clase estamos dialogando, o comunicándonos. Entonces, yo voy a estar hablando mucho y usted también tiene que estar, no necesariamente hablando, pero comunicándose. Y número 5, pongan las 5 manos. Número 5 es... Muy bien. Quiere decir que solo una persona habla. Si yo estoy hablando, nadie más está hablando. Si Sonia está hablando, nadie más está hablando. Solo escuchamos a ella. Solo una persona. Número 6. Bueno, yo, una persona que me diga. Número 6. ¿Qué significa O? Oh? ¿Qué hicimos? Oh, cuando yo digo algo correcto, algo un dato, una información nueva. Yo le voy a dar, le hago así, les hago así, ustedes hacen. Oh. Muy bien. Y así nos comunicamos, esa es comunicación. El oh. Así me da saber si ustedes me comprendieron, que están atentos. O sea, el oh. Además del oh, que está aquí, se dice que ustedes también van a dar la respuesta correcta. Por ejemplo, si yo digo, hay una chica. Oh. Y después les pregunto, ¿hay una chica? ¿Qué, va, qué me van a decir? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Qué les dije al inicio? ¿Hay una chica? Oh. ¿Hay una chica? Oh. No, contesten la pregunta. ¿Cómo se contesta la pregunta? Yes. Yes. O en español, lo estaba haciendo en español, 
sabe lo que está bien, cuando yo les hago una pregunta, que está aquí. Cuando yo hablo en español, ustedes pueden contestar en español. Si lo hago en inglés, tienen que contestar en inglés. Entonces, otra vez, hay, hay una chica, ya tenemos, hay un chico. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Qué fue lo primero que dije? Hay una chica. Y después les pregunto, ¿hay un chico? No, no hay un chico. Es sí lo voy a estar haciendo. ¿Hay un chico, una chica o hay un chico? Una chica. Una chica. Excelente. Es lo que necesito que todos contesten. Si yo veo que usted no contesta, yo me voy a acercar y le voy a preguntar por qué no está contestando. Porque cuando no contesta, significa ah, para mí que usted no está comprendiendo. Que debe, debe tener las manos en X cuando no está comprendiendo. Y. Si yo pregunto ahora, sabemos una historia que hay una chica. Si yo les pregunto, ¿cómo se llama la chica? Y yo no les he dicho todavía, ustedes pueden sugerir respuestas y que sean divertidas. No me digan José, no me digan María, dígame un nombre Batman, o el hombre Rania, o el hombre inventado, el hombre de chocolate. Por mí yo, así. Entonces, si yo les hago ahorita la pregunta, ¿cómo se llama la chica? Quiero que todos me digan algo. Todos a la vez, ¿vale? Una maravilla. Dime un buen nombre. Un nombre, no que, no que yo dije. ¿Cómo se llama la chica? Dime.
Nada es una mesa. Bien. Cuatro. Nada es el Señor, pero no comprende. Cinco. Solo una persona habla. Seis. Seis. Es más larga, pero tiene las reglas de cómo contestar. Se dice, oh. O me da la respuesta correcta. O sugiere una respuesta nueva. O contesta en español. Uh, preguntas en español. En inglés. Preguntas en inglés. Siete. Siete, siete, siete. Se hace sus encuentros. Ustedes van a hacer la mitad del trabajo. Y ocho. Los actores hacen lo que dice el profesor. Muy bien. Esas son las reglas de las guías. Va a estar más. Ustedes van a comprender mejor y eso no lo hacemos. Por, por un ejemplo. Bueno. Y así, aquí está cómo van a estar evaluados. Uno, dos y tres. Es la parte de estar atento. Si cumple con uno, dos y tres, está atento. Si cumple con cuatro, está pidiendo aclaración. Y es importante. Cuando ustedes se comuniquen en un idioma nuevo, que este es un idioma nuevo, tiene que poder decir a la persona cuando no comprende. Y por eso ponemos esto. Si yo sigo diciendo sí, 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 que yo, y nunca estoy comprendiendo, no, no estoy aprendiendo. Tiene que comprender para aprender. Y cuando no comprende, hay que decirle. Y esto es el número 4. Entonces, una persona que siempre está atenta, una persona que siempre me da la señal cuando no comprende, y una persona que siempre me dice, oh, que siempre contesta preguntas, siempre sugiere respuestas, las más divertidas que pueda pensar, y no habla español en momentos incorrectos, saca en el nivel de 100. Y yo les puedo dar el nota después de 7 semanas. Y la mitad, 50% de la nota final, es esto. La capacidad de cumplir con las 8 guías, las 8 reglas. Si a veces no me da la señal, o a veces hablo español con su compañero, o a veces no me, no me da respuestas que, como sugerencias, o a veces hablo con otra persona tan mala, entonces, lo más que puede sacar es el 89. El viernes yo les voy a dar su primera nota. A cada viernes o como una vez a la semana, yo les voy a estar evaluando. Ustedes van a saber si realmente me va bien o no con esas ocho guías. Y la, vamos a ver aquí si solamente está atento a veces, por ejemplo, ahorita está mirando hacia afuera, no está atento en el momento a esas veces. Si a veces me da señal y a veces participa, lo más que puede sacar es una 79. Para el inicio, lo que yo necesito son unos trabajos. Ustedes van a tener trabajos. Trabajos estudiantiles. Por el momento necesito una o un policía. El trabajo de la policía es hacer el sonido que más molesta. ¿Por qué el sonido? Cuando alguien diga una palabra en español. Cuando usted escucha a alguien decir español, cuando yo no, no hice una pregunta en español, la policía hace su sonido para recordarnos todos que solo hablamos aquí en inglés. Entonces, ¿quién quiere ser la policía? ¿Quién quiere estar monitoreándonos, viendo? ¿Quién? ¿Quién, quién puede crear un buen sonido? Como, ¿Quién? ¿Quién puede ser? Solo va sin sonido. Solo con lo que escuche. ¿Quién puede hacerlo? Mire, ahorita nadie está participando. Todos llevamos 69 para aquí menos. ¿Quién desea? Muy bien. Y estar en, buen, en una buena silla para estar viendo a todos. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Karina. Karina. Karina, gracias. Karina de policía de hoy. Si ella no, has, no lo hace bien, el trabajo va a pasar a otro. Entonces, Karina, ¿cuál sonido nos puede hacer? ¿Qué sonido va a hacer? Ajá. ¿Así? Ok, hago de una vez para que escuchemos. En la policía. Ahora necesitamos un árbitro. El árbitro lleva el juguete. El árbitro, cuando. No hablo, no pasa nada. Yo estaba hablando. Escuché dos. Árbitro, ahora es 
la responsabilidad del árbitro es exactamente eso. Cuando escucha a una persona, cuando mira a una persona que no cumple con las ocho reglas, todo no suena. No voy a decir quién era. No, no quiero eso. Solo cuando miro o escucho a alguien, solo, solamente eso. ¿Qué quiere ser el árbitro? ¿Qué? ¿Cómo se es la... ¿Sería árbitra? ¿Sí es mujer? Árbitra. Yes. Y el niño de aplauso, cuando alguien hace bien, cuando alguien contesta correctamente, cuando alguien participa y yo acepto la respuesta divertida que me dio, esa persona hace así y los demás al escuchar esto empiezan a aplaudir. ¿Quién quiere ser el niño o niña de aplauso? Un varón que tenemos dos, creo, Walter. ¿Lo puedes pasar a Walter? Gracias, Walter. Y necesito... Bueno, por el momento eso es suficiente. Vamos a tener otro trabajo. 
el trabajo es que se llama el gritón o la gritona. Esta persona tiene la tarjeta. Y cuando yo le he enseñado, usted tiene que gritar, That's ridiculous. Tiene que pararse y gritarlo. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién quiere ser el gritón o la gritona? ¿Y aquí? No necesariamente tiene que pararse. Tiene que decir, That's ridiculous. Puntos extras para esa persona. ¿Quién lo quiere hacer? Muy bien. Gracias. Entonces, class, Mr. Herman does not eat, wait, class, what? What does Mr. Herman do? Does Mr. Herman lift weights or does Mr. Herman eat? Weights. Lifts weights or eats weights? Lifts. Mr. Herman lifts weights. Mr. Herman does not. Does not eat weights. Muy bien. Vamos a ver todos una vez. ¿Verdad? Le va a comprar ella. Entonces yo les voy a señalar y todos van a gritar That's ridiculous! ¿Listo? That's ridiculous! Muy bien. Mr. Herman does not eat weights. Mr. Herman lifts weights. Muy bien. Ahora, yo les voy a repartir papel. Todos ustedes van a escribir su nombre para doblar en la página. ¿sí? Escribir su nombre en letra grande su nada. Y en el otro lado van a dibujar el deporte que más le gusta jugar o van a dibujar la música que más le gusta o una actividad la actividad que más le gusta hacer Entonces, y les voy a dar 3 a 5 minutos para dibujarlo y para escribir su nombre Class si usted ahora escucha a alguien hablar español yo quiero escuchar yo le voy a dar que si yo escucho este rato de con alguien ¿Contaste bien? ¿Y si mira a alguien no, no sentándose bien? ¿Siéntese bien ahorita? Bien. Class. Roger. Roger. Plays. Roger. Roger. Plays. Soccer. Roger 
plays soccer. Class, what does Roger play?
where does Roger play? Where? Where does Roger play soccer? In case you didn't think of where. And Don says, where does Roger play soccer? So here the respuesta tiene que ir a ese es su momento para darme una buena respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Aquí todos comprenden. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién no comprende la pregunta? ¿Quién no comprendió la pregunta? Levanta la mano, si no comprendió. Bien, eso es lo que tengo que ver estado haciendo. Cuando no comprende, yo tengo que ver la X. Si no ve la X y no contesta, entonces no está cumpliendo con algo. Porque hay que dar la X o hay que contestar. Uno de las dos cosas. Class, where does Roger play? Soccer. ¿Cuál es la pregunta entonces? Roger. Perfecto. ¿Dónde juega fútbol? Roger. Entonces. El estadio. ¿Dónde? En la escuela. ¿Dónde? Where? En la calle. En la calle. Where? En la cancha. En la canchita. Where? Divertidas. Divertidas. Y algo extraño, algo animal. ¿En la cocina? Roger, who 
is better? You or Messi? Oh, other one, other one. Roger, are you better than Messi? Yes. Yeah, yes. So we're right. Glass. Rock, now hold us. He hate glass. Get a little from Messi. Roger is better than Messi? Yes! Roger! <laughs> Roger! Roger plays soccer in the kitchen. That's ridiculous. Roger, why? Why, class, class, why does Roger play soccer in the kitchen, in the cocina? Why? 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 Can you say anything why? Why? Tiene hasta dos palabras que puede dar en español. Si lo decimos respuesta puede ser en español, pero solo un límite de dos palabras. Why? Why does Rohan play in the kitchen? Why? Está bien. Mire, ella dijo una buena respuesta. Por eso, Walter. Class, Roger plays soccer in the, the, significa el, en el, o en la, in the cocina because, ahora mire, because significa por qué. Roger plays, what is that? Plays soccer in the cocina because Roger eats and the other word for e the word and significa e Roger plays soccer and eats oh Roger plays soccer and eats oh what's it Roger plays soccer and say Sophia and Pedro? No. That's ridiculous. Is better than Messi. That's 
plays soccer. Número cuatro. Roger plays soccer in the school. Roger plays soccer in the school. Y la última. Roger is better than Mr. Herman. Roger is better than Mr. Herman. Okay. Cambia el papelito con la persona de la par. Vamos, Carlos y Carlos. Ahorita. Vamos, vamos, vamos. Pues. Ustedes van a escribir el símbolo de la página. Miren aquí. En un círculo encima, el que está calcando, va a hacer una línea y cinco abajo. Y aquí va a escribir el número correcto. ¿Cuántos de cinco sacó? Número uno. Pausa. Vayan corrigiendo la prueba de los compañeros. Número dos. Cierta. Número 3, cierta. Número 4, falsa. Número 5, cierta. Okay. Escriba entonces el número si fue, si contestó las 5 correctas, se escribe 5 de 5. Okay. Devuelva la prueba a la, a la persona para que mire cuánto sacó. Normalmente no les voy a dar tarea. Y para esto es algo divertido. Quiero que me lo llenen para mañana. O si no te viene para mañana, para el otro día. Pero esta semana me gustaría que me ganara. O que por lo menos lo comenzara. Ojos. Okay. Lo que es, es una información personal. Usted va a inventar una personalidad. Por ejemplo, y va a contestar las preguntas y yo tengo el ejemplo. Les voy a repartir mi versión, mis respuestas. Vayan viendo lo que yo contesté. Ustedes van a llegar uno también para tareas. Número uno, y dice para mi nombre, mi nombre completo. Eso no, no pude mentir. Pero después, mis apodos. Mis amigos me dicen, me dicen Herminator, porque mi apellido es Herman. Y se suena como Terminator, Terminador de Arnold Schwarzenegger de la película. Entonces me dicen Terminator. También mis amigos me llaman Herm Square. Es un juego de palabras. Ahora, nombres que quisiera tener. Que a mí me gustaría que la gente me llamara el más ágil. O el super alto. Así quiero que me llamen. Mi empleo. Soy maestro, soy entrenador personal en el gimnasio, soy mesero a veces. Ahora, ¿cuál es el empleo que deseo tener? Y escribí dos, ¿verdad? Quisiera ser el secretario de educación o quiero ser Batman. Así escribí. Eso es mi suena. A mí me gusta el trabajo que tiene Batman. Así fui, usted puede ver, ir viendo cómo contesté y ahora yo les voy a dar a ustedes. Uno para llenar la tarea. Las instrucciones son, están encima. Dice, por favor, piénsalo bien y llena el formulario. Combinando respuestas reales. No sé, no todo esto es mentira. Si realmente me llaman Herminator, realmente quis, uh, quisiera que me llamaran el pasaje. Y, pero quiero que combinen respuestas reales con imaginarias. Mezcla un poco de tu personalidad de lo que es personalidad ¿qué tipo de persona cree usted? Es, ¿verdad? como tímido, atlético que le gusta jugar fútbol o que le gusta cocinar son es su personalidad entonces mezcla un poco de su personalidad con una personalidad inventada y yo inventé, aquí hay cosas ridículas pero divertidas entonces yo les voy a repartir uno y lo único que tiene es 
llenarlo y traer, traerlo mañana, por favor. La copia del mío es para darle el ejemplo. Gracias a la policía que no tenemos que escuchar porque la gente estaba solo en inglés. Gracias a la árbitra y gracias al niño de aplauso.